Okay. All right, class. So today we are going to do cell theory. Okay. Cell theory, cell size, prokaryotic and eukaryotic cells, animals and plant cells, and viruses. If we can, let's try to do it now. Okay. So hôm nay chúng ta sẽ nói về cái thuyết tế bào cấu trúc uh, cái cái uh, kích cỡ tế bào tế bào nhân sơ nhân chuẩn prokaryotic and eukaryotic cells tế bào động vật thực vật và virus okay virus virus okay we we'll try to do it all okay in one class <cười> but this lesson is related to the last one when you learn about chemistry um, bio uh, like proteins fats uh, what else proteins fats carbohydrates Carbohydrates and things like that. Yes, nucleic acids. Cái bài nó liên quan bốn cái đại phân tử mà mình đã học ở cái bài hóa bữa trước. Đó chính là carbohydrates là chất đường bột này, protein chất đạm, fat chất béo và nucleic acids. <cười> so, why is it called a theory? We'll see. So, cell theory. Tại sao nó gọi là học thuyết về tế bào? Theory Because There are Many evidence Many evidence Many evidences To support it Nó có nhiều cái bằng chứng Để mà ủng hộ cái thuyết này Nó không phải là một cái điều Mà tất cả ai cũng đồng tình nó chỉ là một cái thuyết của một người nào đó thôi hoặc là một nhóm người It's not like a fact Nó không phải là một cái fact Sự thật hiển nhiên không ai bạn gái It's not a fact, ok? Because not everyone agrees with this Maybe just a few scientists Or maybe the majority of scientists Phần đông của họ là một vài người nhé Nhưng không phải tất cả mọi người Not everyone agrees with this one And people are not 100% sure còn người ta không có một trăm phần trăm chắc chắn cả tại vì thực sự không có cái gì trên cuộc đời là trăm phần trăm chắc chắn nothing this life is 100% sure <cười> however we have to depend on this theory to, to understand the world chúng ta phải, phải tụ thuộc vào những cái theory này những cái lý thuyết này học thuyết này để mà chúng ta hiểu về thế giới hơn so self theory so if it's a theory You have to prove it. Nếu mà nó là một cái thuyết, mình phải chứng minh nó. Like the theory of um, like mathematics theory. Những cái thuyết về toán học như thế này, chứng minh. We have bi biology theory, chemistry theory, physics theory. You know, we all have to prove it. So to prove it, you need evidences or proofs. Bằng chứng chúng ta cần bằng chứng để mà chứng minh nó prove it <cười> hoặc là ủng hộ cho nó we have something called a cell theory okay we don't know exactly how the first cell forms chúng ta không biết được chính xác là cái tế bào đầu tiên the first cell nó form như thế nào vậy chúng ta sẽ có cái theory <cười> Well, during during the 19th century, không biết là lịch sử nhé, biết sự là history. During the 19th century, <cười> Verla. a German scientist. một cái người mà một cái nhà khoa học Đức người là Vila. He did an experiment. Ông mới làm một cái thí nghiệm. Và khoảng năm 1800 hình như là 1886 thôi. I don't remember it's like 1886 something like that but during the 19th century. Cuối trong thế kỷ 19 thì ông đã làm thí nghiệm như này. 
So he put he put a picker like this. I'm a picker. I don't need I don't I don't need to to understand what this one in Vietnamese. I'm just called a picker, okay? We got a beaker, okay. And then he was trying to. He tried to mimic. He tried to mimic. Fuck you. He tried to mimic the <coughs> primitive wing koi, the primitive environment. <laughs> on earth when he tried to mimic the environment on earth billions of years ago Ông mới thử ông bắt chước cái môi trường nguyên thủy cái thời sơ khai mà thời đất trái đất nó còn mới có hình thành đó, hàng tỷ năm về trước thì what did he do? So basically, um, back then people found out about the environment of the earth when it was first born. Thời đó người ta biết ít lắm, người ta còn chưa biết về, người ta chưa biết gì nhiều về tế bào nữa. Người ta biết có sự tất xuất hiện tế bào gì yes. Nhưng mà người ta cũng biết được là cái đất trái đất ngày xưa có cái gì? We know that the environment of the earth contain what? We, we know that it contain water. Ta chứa nước, of course. Và đương nhiên nước là cái thành phần tối quan trọng cuộc sống. Water is essential. Uh, the essential. It contains, it is the earth, it contains essential, essential chemical compounds. Chúng ta có nhất mà tối cần thiết. Such as water, of course. Such as water, <coughs> we also have CH4, methane. Water, methane. We do have H2 gas as well, hydrogen gas. And we have ammonia. Toàn là khí độc, like totally just, <coughs> we just have a lot of uh, toxic gases, you know, EDC, a lot more. Okay. So there's a lot of toxic things back then. Có rất là nhiều cái thứ mà nó độc hại trong một cái quyển, but there was no oxygen, okay? There, there was no oxygen. Lúc đó là không hề có tí oxygen nào luôn á. There was no oxygen in the atmosphere. Okay. So he was trying to mimic that experiment by closing this one. Closing the beaker, and then he. And then in this air, of course, so in this air here, it contains CH4 gas, contain uh, hydrogen gas, contain NH3 gas, and something like that. The air inside this beaker contains a mixture. 
mixture. A mixture of these gas, okay? And maybe some others. Và có thể một số là gas gas, một cái gas khác, một số cái gas khác. But no oxygen. Of course, no oxygen. And then what did you do? Ông ta sử dụng những cái electrodes, những cái gọi là cái chích điện á, giống như là một cái electrode. He used electrode to mimic electrode to mimic um, storms and to mimic um, thunderstorms. Thunder dùng những cái cực điện cực cực electro để mà nó bắt trước cái tình trạng mà sống chết so okay. use electro to mimic thunder okay. dùng electro để mà bắt trước cái tình trạng hồi xưa đó là à, cái đó nó có cái gì rất nhiều núi lực lắm So, to mimic the, the conditions of the earth back then, there were a lot of volcanoes, constant volcanoes. There was no oxygen, there were constant volcanic eruption. Hoạt động mà giống như nó phun trào núi lửa thường xuyên luôn á Constant volcanic eruption <cười> Thunderstorms Những cơn bão mà nó có um, sắp chết Thunderstorms <cười> And then Lots of toxic gases Lots of toxic gases. As you can see, these things we cannot survive with these gases, right? Nó là những cái thứ độc hại đối với con người. These are toxic gases for human. We cannot survive with these gases. <cười> But there were constant volcanic eruption, thunderstorm, a lot of toxic gases. Uh, of course, no life yet. Nó là một đời sống, một sự sống, no life yet. So he was trying to mimic that. And to mimic. The thun, the, to mimic the uh, volcanic eruption, he keep burning these things. Để mà mô phỏng cái điều kiện mà là có núi lửa, ông cứ đun cái này liên tục trong vòng hai tuần, hai hai ba tuần nữa. So burning for, so burning for, burning or heating. Or two to three weeks, hai ba tuần, constantly, liên tục luôn nha. Để nó cứ sụt 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 như vậy và cái electro nó cứ liên tục nó chết điện. Mà cái bầu không khí mà đầy những cái chất mà vô cơ mà nó độc hại như này. So constantly, this beaker is heated, is burned, burning for like two to three weeks. I think it's better to use the word heating. Tất nhiên không cần nói về từ heating nó ổn hơn. Là nóng liên tục trong vòng hai ba tuần. With fire, cause and with the electrodes constantly working. Electrodes constantly is working, so there are uh, electric sparks. Electric sparks. Electro constantly working by mimic thunder, by a two mimic thunder, by electric sparks. A liên tục nó bắt trước cái sắp chết bằng cách mà nó chích điện nên nó có những cái tia lửa điện. Okay, so you have uh, these in organic, in organic 
But then, this experiment proves that you can form, you can form life which is organic from non-life inorganic. Cho nên là một cái một cái bước tiến quan trọng nữa. This is a very important step. Okay. Một bước tiến quan trọng để cho hiểu được về cuộc sống đời sống. And then what else? What happened next? Cái thế nghiệm nó chứng minh được rằng là cuộc sống có thể được tạo thành từ những cái không sống This experiment proved that life to be born from another life <cười> And then, how did it go from that step to cell? Vậy thì nó đi từ cái khúc đó lên cái cell thế nào? There are other theory Có một số người khác làm số thí nghiệm khác There are some other people They theorize and they do some experiment They, they say that some other scientists <coughs> suggest that suggest or theorize dùng động từ này theorize họ mới đưa ra một cái lý thuyết rằng có thể những hợp chất hữu cơ cơ bản đầu tiên đó bắt đầu từ nó tích lại nó tặng sao they theorize that simple 
organic compounds slowly slowly come together rất cùng nhau slowly come together <coughs> and create cell đó đó là cái mà họ đưa ra giả thuyết như vậy đi thì đúng rồi mang tế bào từ những hợp chất hóa học mà ra thôi like cell membranes of approximately from phospholipids and things like that <coughs> và lúc đó là người ta biết được là trong cái tế bào có cái gì rồi nha By that time, at the 19th century, people know what's inside the cell already. We know the cell membrane. Chúng ta biết được cái cell membrane, cái mạng tế bào thế nào rồi. We know something about the thing inside the cell already. Tại vì lúc đó là kiến kiến vi lúc đó nó hiện đại rồi. Nhìn thấy được tất cả mọi thứ rồi. Gần như vậy. Because by back then, we we have good microscope already. We know a lot more things already. Chúng ta không biết gì. <cười> Wow. It's just 150 years, like 150 years ago, chỉ khoảng 150 năm về trước mà. Okay. <cười> Slowly come together and create a cell, okay? And then, many cells, nhiều tế bào thì sao? Many cells form an organism. Nhiều tế bào nó hợp lại nó tạo thành một cái cá thể sống. Many cells can form an organism. Tuy nhiên, cell sẽ sống đơn đơn độc. Cell sẽ không sinh ra lớn. For example, it is a bacterial cell. For example, nếu mà nó là tế bào uh, vi khuẩn thì nó sẽ sống mình được. Còn nếu mà nó nó hợp lại thì nó tạo thành một cái cá thể bự hơn nhiều. If it come together, it can form a bigger entity. <coughs> Or they can survive um, a single cell. For example, bacteria cells. Ví dụ cái bào vi khuẩn như thế này, nó thấp mình được Để cần survive as single cells, sống một mình như cái bào đơn như thế này Không zero cells <cười> Nhưng mà cái thí nghiệm này là cái thí nghiệm quan trọng nhất để mình minh chứng được và xem cái tự tạo thành từ những cái mà nhỏ nhặt đơn giản, vô cơ nhất This experiment from Poland And I'm sure there are more scientists who did something similar as well thì chắc chắn luôn cái hồi đó là có rất nhiều cái nhà khoa học cũng nghĩ đến những điều tương tự họ làm thử cái gì mà ông này ông thành công và this scientist he succeeded that's why his name was there now and then what do we have um, okay so that's about cell theory We should talk more about like um, prokaryotic and eukaryotic cells, okay? Chúng ta nên nói thêm, nói nó phân tiếp theo đó là về cái um, tế bào nhân sâm, okay? Let me just erase the word now. They can live alone as single cells, or they can come together to become bigger organism. Những tế bào nó có thể nó sống mình hoặc là nó come together nó hợp lại cùng nhau để tạo thành những cái cá thể sống lớn hơn. Okay. 
So that leads to something called prokaryotic and eukaryotic cells. Let me split this one, okay? I'll split the board into half. <coughs> so Prokaryotic cell. Pro means before. Before. Pre, pro is the same thing. Before. Cario. The cario is the core. Trước khi nó có cái nhân thật Nó gọi cái gọi nhân sơ <cười> Nhân sơ là sao? Trước khi nó có cái mạng, cái nucleus Trước khi nó có cái nhân thì Thì nó gọi là prokaryotic cell, tức là nhân sơ <cười> Ok, so we have here eukaryotic cells Eukaryotic Nhưng mà nhỉ? The stress is on on eukaryotic cells. So you means good. Good. The cario means the core or the nucleus. Nhân, một cái nhân rất là tốt, một cái nhân rất là chuẩn. Tế bào nhân chuẩn. Ừ. Tế bào nhân sơ, tế bào nhân chuẩn. Một cái nhân rất tốt, eukaryotic cells. Tức là sao? Cái dư cao tên xe lúc này nó có màng nhân rõ ràng và tất cả mọi thứ nó đều tắt ra những cái màng rất là rõ ràng luôn rồi <cười> It means you have a you have a good core, a good nucleus You can see it very clearly mm -hmm. You can see it very clearly Có thể dễ thấy và dễ dàng Now, so prokaryotic cells is set to be, người ta nói rằng is set to be The simplest, the simplest, <coughs> the simplest life form. Người ta nói rằng nó là cái dạng sống đơn giản nhất. The simplest life form. So of course, it's very simple and it's much smaller than the current cells. Cho nên đương nhiên là nó sẽ nhỏ hơn nhiều, much smaller và nó đơn giản hơn nhiều and simpler than um, eukaryotic cell đương nhiên nó nhỏ hơn nhiều rồi và nó đơn thuần hơn là cái eukaryotic cell nó có thể nhỏ bằng có một phần trăm hoặc là không giống là phần trăm của một cái eukaryotic cell thôi Can be as small as one uh, percent of this one. Can be as small as one percent of your current cells. Yeah, very small. Okay, so what do we have? No, so we have no membrane inside. No, nó sẽ có cái gì? So let me just draw a simple drawing here. <cười> Bên trong nó hoàn toàn không có nucleus, không có mạng nhân luôn. So no nucleus. Không có không có mạng nhân luôn, no nucleus. So what does it mean? The DNA inside. Trong cái mạng nhân bên dưới cái gì? DNA. Chromosome ở DNA này Nó không có mạng nhân, nó sẽ, nó sẽ phát tán từ lưng cho mọi người ta vào Như là một tô mì u đông vậy Yeah, you just imagine it like that Nó không có bị gom lại, gom lại trong cái nucleus Thì nó sẽ phát tán từ lưng như cái tô mì u đông vậy đó So if So nucleus so it means <cười> The chromosome Những sắc thể The 
chromosomes hoặc là người ta còn gọi nó là DNA nếu mà nó không có xoắn and we also call it DNA not chromosomes chromosome is when the, the chromosome is when the DNA they, they coil together they xoắn lại với nhau they coil together we call it chromosomes but normally you can call DNA as well tên nào cũng được chromosome or DNA are scattered nó bị uh, giống như là lan tỏa khắp nơi nó khắp nơi là scatter around the cell scatter around the cell <coughs> then what, what else do we have? <coughs> there are um, what you know, yes. there are 70 yes. um, Ribosome. You know this one, right? Okay, by the way, S, You know about 70S, like um, how many subunits this time? Bao nhiêu là cái đơn vị nhỏ nó tạo cái ribosome đó? How many subunits is it to form the ribosome? 70. Okay. So, there are 70, 70S ribosomes floating around the cell as well. Floating inside. <cười> But we have no other things. Chúng ta không có gì khác ngoài đó. So they are no cell organelles. There's no cell organelles. Không có những bào quang nào khác cơ quan cơ quan trong tế bào nó là bào quan yeah, no cell organelles không có bào quan hết tại vì đằng sau nó bên trong nó làm gì có cái màng nào đâu để mà nó bọc lại thành bào quan there's no membrane to surround anything so no cell organelles so it is floating around like a udon nhé yeah. như tôm yêu đông nhé yeah. thì sắc thể như là mì đó và mấy cái chấm 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 uh, ra con sông như là thịt hoặc <cười> là thứ phù thêm khác nữa Yeah, no cell organelles <cười> So you can just say that It's just everywhere And then sometimes dots of ribosomes that are everywhere, you know It's like a The question is, how do you keep the whole thing as a cell? Là thế nào mà cái câu hỏi là thế nào mình giữ tất cả cái đống đó lại thành tế bào? So we have a membrane. There is a um, single layer. Một cái mảnh đơn. There's a single layer a membrane. Nó là cell membrane There's a single layer cell membrane To keep everything there, you know This is a cell membrane Nó có một cái màn nhân nhỏ ở đây Để nó giữ một thứ lại That's it Chỉ có vậy thôi And you have uh, chromosome DNA everywhere Then ribosome 70S Okay, that's for catalytic cells, okay? Sometimes you have extra features. Đôi khi chúng ta có những cái phẩm chất chức năng hoặc một số cái thứ khác. As the cell continues to evolve. That's the prokaryotic cells. Continues to evolve khi mà cái tế bào này nó cứ tiếp tục nó tiến hóa thì sao? Continue to evolve. Nó <cười> có những cái chức năng khác. Để nó 
other features có những cái features có những thứ khác cái other features such as uh, cái cái, cái um, flagella flagellum other features such as such as some some cells they have this thing So they are like it's something that looks like a tail, yeah? Giống như cái tail, một cái đuôi, something that looks like a tail. It's called flagellum, singular. Flagella, plural. So it's on here. <coughs> and uh, some cells they have something called cilia, cilia. Một số tế bào nó có lông mèo. Some cells they have something called C, L, and or C, L, A. So many of Cilia is uh, singular. Cilia is plural. So <coughs> what do these things do? So Fala J. I think it's double L. Double L. I think it's that cool. I mean, I think it's like I think flagellum. Can you check? It's 1L or 1L? I think it's 1L. Can you check? It's 1L. I think it's one L, one L. Just one, two, right? Okay. See, sometimes my brain is not as good as I think it is. Okay. So flagella or flagellum helps. What does it do? It helps the cell to move. Và ngoài ra cái cilia cilia nó làm gì? Cilia um, enables nó giúp cho tế bào nó có thể cảm thấy được tính tính môi trường bên ngoài. Enables or helps the cell to to kind of feel the outside environment to feel the outside environment what does it need to do that like sound like the gap more doing why because it needs to communicate <coughs> Nó cần phải giao tiếp với cái môi trường bên ngoài, nó sống còn tốt hơn. To communicate, chữ năm hai. To communicate and survive better. Đấy đó. <cười> so, like I said before, Prokaryotic cells very simple. Nó có những chức năng hoặc là những thứ rất là đơn thuần luôn á. So what does 17 S ribosomes do? Of course, they they helps in protein production. Nó giúp dẫn để mà tạo ra um, chuỗi polypeptide and then uh, protein. Ribosomes help to
ribosomes help to um, help to form polypeptide polypeptide chains and then proteins. And then what does uh, the DNA on the chromosome do? Nó, nó sẽ là cái nhiệm vụ mà tạo ra RNA và sau đó là đi đến cái, cái, cái ribosome thôi. So basically, <cười> the DNA, DNA helps to, helps in um, trans, transcription, là sao mẹ, in transcription. to make messenger RNA then messenger RNA travels nó sẽ đi chuyển đến đâu it travels to ribosomes Of course, they travel to ribosomes, so translation can happen. Not the then ribosome there, but the question um, translation. So of course, I should write this one first. Okay, so we come to do some comes and sound So DNA helps in transcription, so like messenger RNA, and then messenger RNA travel to ribosome. Ribosome help to form polypeptide chain, which is called translation, and then proteins like. Ah, nó theo trình tự luôn vậy. Đầu tiên phải sao mã trước, rồi mới dịch mã sau. You have to transcribe first and then translate. Time is it? Oh, fifty-four. Okay, the second video should be online. <coughs> okay. Yeah, I think I should move this one lower a bit. So people can see what I wrote over there. Okay, good. Now, <coughs> so as the cell continues to survive and evolve, đương nhiên nó sẽ tiếp tục nó tồn tại và nó tiến hóa rồi. They form eukaryotic cells. Nhưng mà trước khi mà nó hình thành cái dịp cao tự xem này thì có chuyện gì xảy ra? Quý nhau nào sẵn này Trước khi nó hình thành những cái tế bào nhân dụng thì chúng ta nó có chuyện gì xảy ra lắm Thì không ai biết được rõ ràng <cười> But first, let's talk about dịp cao tự xem first and we'll talk about the theory between what happened between the two, ok? Mình hãy nói về cái này trước rồi hãy nói về cái lý thuyết là những gì có thể xảy ra Trước khi mà hai người tạo nhau Ok, you call it cells are basically Much More Complex Nói đầu nha Much more complex Than Prokaryotic cells They're not just only complex, but they have much bigger. Nó bự hơn nhiều nữa. They're much more complex and bigger as well than prokaryotic cells. Hmm? Did someone say something? Okay. <coughs> They're much more complex and bigger than prokaryotic cells. So of course they they do something else. Đương nhiên nó sẽ có những chức năng khác. <coughs> they can do much more functions, okay? They have, um, of course, they do have nucleus. Đương nhiên là eukaryotic cells has nucleus, okay? Has nucleus, so chromosomes. 
or you can call it DNA if you want to. You can have a look. Chromosomal DNA is on and close. Rồi, đóng gói lại, được khép lại, được gói lại uh, and close on. You can just say kept inside. Inside the nucleus. I kept inside the nucleus, okay? <cười> Nói chung á, là nó được giữ lại bên trong cái nucleus. Khi nó không phải lúc nào nó cũng lơ lửng lơ lửng như là mình đúng không? phần đông cái thời gian của tế bào nó ở là nó sẽ ở trong cái nucleus này trừ cái trường hợp là kỳ nguyên phân cái kỳ mà interface thì ở kỳ dừa thì sau thì cuối kỳ trung gian thì kỳ trung gian nó mới có chuyện này chuyện kia hơn nói chung là trong cái nguyên phân giả phân đó, thì nó sẽ có lúc cái màng nhân nó tách ra nhé không và thì trong cái lúc đó thì là chromosome DNA nó mới ra ngoài thôi nhưng mà các thời gian còn lại của tế bào trong phần đông cuộc đời của nó thì cái chromosome DNA nó nằm ở trong cái nucleus. Well, basically I was talking about the cell cycle. So most of the time of the cell life, of the cell's life, the chromosome or DNA are kept inside the nucleus most of the time, okay? So it means that during the cell cycle, sometimes the DNA or chromosome can get out. Now, the next game. <coughs> so we have other uh, features as well, but let's talk first about okay, eukaryotic cells. You have uh, plant cells and animal cells. tế bào những tế bào mà cái tế bào mà nhìn chuẩn thì nó chia ra là plants và animal cells. Okay. But let's talk about animal cells first. Typical ones. Chúng ta hãy nói một cái tế bào mà động vật mà điển hình đi. So what does it have? I'll try to draw as uh, good as I can, okay? Hi, man, yeah. It's actually double membrane. It has a double layer cell membrane. Mày tế bào nó mày tế bào kép nha, mày đôi Double layer cell membrane This is a single layer cell membrane, okay? Cái này mày đơn, cái này mày đôi And then what do we have inside? Of course, nucleus Inside the nucleus, you have many DNA, chromosome, whatever. But trong nucleus is đương nhiên là DNA là chromosome rồi. So rounding the nucleus, you have something. So rounding the nucleus, you have layer system of something like this. You don't have to draw it uh, exactly like I do, okay? It's just a system, just to give you an idea, okay? Không cần phải vẽ cái trang gì đâu, okay? Nhưng mà nó là một cái mạng lưới và xung quanh cái nucleus này nó gọi là mạng lưới nội chất. So it's a system of the layers surrounding um, this nucleus. A system, một hệ thống. 
nhiều màng nha Of multi layer A system of many layers, let's just say that The system of many layers What does it do? Protecting or it protects the nucleus Nó sẽ làm nhiệm vụ đó, nó bảo vệ cái, cái nucleus hay. The system of many layers protects the nucleus <cười> Là sao đúng ngữ pháp đấy Has to be good um, grammatically A system of many layers protecting nucleus Được gọi là Endoplasmic Endoplasmic reticulum Endoplasmic reticulum and door the down and door inside and of course we can learn the noise noise the down and the noise chứ bạn lưới noise chứ and of course we can learn reticula reticulum like the noise network Reticula, reticulum So it's so many, right? It's singular plural Network A red network of uh, inside uh, plasm It's the, um, I think, the substances The chất, the nhầm Mạng đến chất Okay, they protect the nucleus And then, what do we have? Mạng đến màu khác đi I need some other color Maybe, maybe now on top of these on top of these ER trên những cái ER and plus mình có cái lông này chúng ta có cái gì so on top of these things we have the ribosomes ADS ribosome uhm, Những cái ribosome nó đậu lại bên trên cái bề mặt của cái ER So basically ADS ribosomes <cười> Sitting On the surface Cái từ này cẩn thận là cái surface và surface thôi nha Surface, surface Careful with this word it's called surface, sitting on the surface of the ER. Nếu mà cái ER nào á, mà nó có cái gì, có cái ribosome này nó gọi là uh, smooth, uh, rough ER, so surface ER. We call something rough ER. Rough ER. And smooth. Drug length. If you have the ribosomes on the mid on the ER, that ER is called rough ER, okay? Go gay. Go gay. And if there is no the part where there's no ribosome, it is called smooth ER. Drug length. <coughs> Giống như mặt à, mặt trơn lét mặt nó mụn <cười> Ok Just like a face with acne or not And what else do we have? I'll draw a sample system This is a system called Go Gonji Apparatus.
cái hệ thống này nó gọi có một cái tên nó chính là Golgi or Golja, it's called Golgi, Golgi, Golgi apparatus. Nó hai nha. Golgi apparatus, Golgi, Golgi apparatus. <cười> bộ máy là nó gọi là như là bộ máy Golgi á. Yeah, bộ máy apparatus is the machine, you know. Bộ máy Golgi, Golgi apparatus. What does it do? Nó giống như là một cái dạng shipper đó Để nó vận chuyển hàng hóa cho tế bào thôi Go to apparatus acts like um, this, Let's say They transport <cười> Transport substances Nó, nó di chuyển những cái hợp chất hoặc là chất để transport substances in the cell nó vận chuyển những hợp chất trong cell trong cell đấy cái chỗ nào cần thiết này để transport substances in the cell to the place that needs those substances like for example they can transport the protein made by ribosomes to any other organelles or to the cell membrane. Nó có thể di chuyển những cái protein được tạo thành từ cái ribosome này đến những bào quan khác cell to other cell organelles or to the cell membrane. Is that okay? Okay. Yeah, you want? Okay, good. Is it easy to understand? I have to make sure you understand it, okay? Make sure it's easy to understand. Okay. They transport substances in the cell nó chỉ có làm nhiệm vụ là nó vận chuyển thôi, ok. But maybe they, maybe they have other uses, I don't know. Ok, what else do we have now? So let's move on to our cell, our cell organelles. So let's Let's see, let's say that this is a, a, an animal cell, okay? Bây giờ mình coi đây là một cái tế bào động vật đi. So, it has something. Uh, cái tinh thể. We have chloroplast, là cái lục lửa. It has mitochondria, we have mitochondria. What am I It looks like a bread, yeah. <coughs> so, it doesn't matter if it's a plant cell or animal cells, they both have mitochondria. The vật hay đậm vật tế bào nào cũng có mitochondria. So we have mitochondria. Mitochondria, okay. So, mitochondrium singular, mitochondria plural. Cái số nhiều hay? Mitochondrium, mitochondria. Okay. So, mitochondria produces ATP, which is called the energy. Currency, the energy, the, the energy currency of the cell. Something wrong with my head. I think today. Nó sản sinh ra cái đồng tiền năng lượng của tế bào chính là ATP. Mitochondria produces ATP from what? Từ cái gì? Nó phải tạo ra từ một cái gì đó hết chứ What does it start with? What is the sugar that we need? 
Yes, we need the sugar glucose. Good say. From glucose. And of course, you need oxygen too. Và đương nhiên nó là cái hô hấp tế bào nó cũng cần phải có oxygen. They produce ATP from glucose and oxygen. Okay. All right. So that is mitochondria. Sorry. Tuy thể. Tuy thể là cái ngắn hay dài đó. Okay. Short eye. Tuy thể. Là bộ máy con chi này, con chi apparatus. Mitochondria tinh thể <cười> produces ATP, the energy in current of the cell, from glucose and water. We have other things. What if the cell need to eat another cell? Nếu mà cái tế bào nó cần phải ăn một cái tế bào khác thì sao? We need something called lysosome. Nếu mà tế bào nó cần phải ăn Let me just erase this thing. Lysosome. Give me a lysosome. Lysosome. Tiêu thể. Yeah. Tiêu thể. Tại sao là tiêu? Tại nó tiêu hóa. Thể là cái sôme, sôme là thể Sôme là thể Lytic Tiêu hóa So lysosome Carries out Thực hiện um, Carries out the breakdown Hay tôi gọi là lysis So phân hủy The breakdown of um, of substances. The breakdown of uh, substances and digest foreign. And digest foreign um, entities or foreign food or whatever is getting inside the cell goes for. Nó sẽ tiêu hóa bất kỳ những thứ gì mà nó đâm đi vào tế bào từ bên ngoài. Nó gọi là những cái gì từ ngoài vào. The foreign things. Okay. That's why lysis. That's why it's called lyso. You know, lyso and so on. Thì bên trong nó chứa cái gì? H hai O hai. So inside the lysosome, there are enzymes. So lysosome contains peroxide. Peroxide, for example, H2O2, and digestive enzyme. và những cái enzyme tiêu hóa khác. <cười> If we think an animal cell just like a body, they are parts that resembles a human body. Thì chúng ta nghĩ cái cell, animal cell như là tế bào cơ thể người thì có những cái parts, những cái phần nó resembles, nó nhìn hao hao giống như the human body, giống như cơ thể người. <cười> And the lysosome is like the stomach, you know? Cái lại sống những cái cái bào tử của mình The nucleus is the brain Mitochondria is the muscle Cái tiền thể nó như là cái nơi tạo năng lượng It's a muscle Golgi apparatus is like the blood stream Nó như như đường máu đó Blood like the blood Because it carries things to everywhere Nó còn chuyển đủ thứ rồi hả? The double layer membrane is like a skin What else do we have? A 
<laughs> that could be several other things. Yeah. Um. Cytoskeleton. 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 my Cytoskeleton. is getting worse. There are other, there are other cell organelles. There are other cells of nails such as such as the chúng ta có cái gọi là bộ xương của tế bào cytoskeleton cytoskeleton cyto means cell bộ xương của tế bào cytoskeleton cytoskeleton it's basically the bone of the cell, you know? Nó giống như cái bộ máy xương của tế bào này. It's like the bone of the cell. Cytoskeleton provides integrity. Cái sự vững chãi. Sự vững chãi của tế bào. Nó không có bị lỏng lét. Nó có cái hình dạng. It provides integrity. So it helps the cell to have a shape. Giúp cho cái tế bào nó có cái shape. You know? Provide integrity. Um, it's um, nó làm cho tế bào nó bền hơn. Provide integrity. Helps against external forces. Nó giúp chống lại những cái lực bên ngoài. Like imagine if you have a fish that lives in the ocean, the water pressure is very very strong. Em nhớ con cá đi nó sống trong một cái đại dương đi, thì em liên tưởng là cái áp lực nước nó lớn lắm. Để cho cái tế bào cá con cá phù hợp nó tồn tại được thì nó phải chịu được cái áp lực đó. Nó phải có xương nó phải chịu được. Like a fish in the ocean to withstand or to bear to endure, to withstand, to bear the water pressure, you need the cytoskeleton. <coughs> and also, what does cytoskeleton do? Cytoskeleton includes... Cytoskeleton includes three things. This cytoskeleton is about the lab. Ba thứ. In the three things. Thứ nhất là microfilament. Sợi nhỏ microfilament. We have a microfilament. We have microtubules. Tubules. And finally, we have intermediate filament. Sorry, to cut me. Sorry, to intermediate filament. Okay. Mấy cái bề học cái này chưa? Ba cấu trúc tế bào, ba cấu trúc của bộ xương tế bào. Okay, you learn it in Vietnamese language. Okay. Microfilament, so I see your microfilament. Are made of actin subunits. Có được tạo ra từ những cái subunit những cái đơn vị nhỏ gọi là actin. Đây có actin subunits. So what does microfilament do? Nó đóng vai trò như là cái như là cái dạng thang máy tế bào đó. Nó di chuyển di chuyển mọi thứ nó theo cái đồng rộng nó lên một cái đồng rộng đó. 
actin filament is like um, it, it's like an elevator of the cell that helps to transport help to transport substances. It helps transporting. It helps transport substances. nếu mà mình ngồi kỹ hơn nó nó như là một cái rọc rọc gì đó hoặc là cái thang máy vậy đó. If you look carefully, it looks like an elevator inside the cell carry things to where they need it. Nó di chuyển từ đây kia đến nơi mà cần. Okay, that's microfilaments. How about microtubules? Ống nhỏ, kiểu là ống nhỏ. Microtubules, what does it do? Microtubules no, um, are made of are made of tubulin, tubulin, tubulin subunits. Are made of tubulin subunits. And what does it do? Nó giúp cho tế bào di chuyển được nha, tại vì nó là một phần của cái flagella So it's part of the flagella something So it can help the cell to move It can help the cell to move And also microtubules and uh, acts as to keep the cell shape. Nó giữ cái cái cấu trúc tế bào nó nó hình dạng. It helps the cell to move and keep the cell shape. Okay. But it's an intermediate. Nó là gì đây? What does intermediate filament do? What do you know? Tell me. Thật sự cái sợi này không quan trọng bằng Microfil intermediate filament is little is known about it But we don't care much about it About intermediate filaments, it fills the other functions Nó lắp đầy những cái function chứ là khác của tế bào mà chúng ta chưa biết được rõ We don't know exactly, or it's not important to know About the function of intermediate filament, okay? So we have cell on else such as cytoskeleton. What else do we have? Okay, these are just animal cells. Let's see now. Okay. Cell ah, I forgot to say, how about cell membrane? What does the cell membrane do? <coughs> Double layer cell membrane helps to. Tại sao nó cần mảnh đôi? Why does why need two layers? Yes, because if the cell is too big, you need a big membrane to keep everything inside. Nhiều cái bên trong nó sẽ có áp lực, nó gọi là áp lực bên trong. Bên ngoài có áp lực nước nữa. Cho nên là bắt buộc phải mạng đôi để mà nó vững chạy, đủ vững chạy So because the cell, eukaryotic cell is much bigger So you need a very tough two layer membrane Helps to withstand, nó chịu được Help to withstand pressure Inside and outside Nó giúp chịu được cái áp lực bên trong và bên ngoài thế nào? How to withstand pressure inside and outside of the cell? <cười> What else does it do? Cái màng đó bản chất nó là cái gì? Nó là phospholipids cho nên là nó sẽ chống không cho những hợp chất mà tan trong nước nó chui nó vào dễ dàng <cười> So basically, double volume cell membrane is basically very fancy. 
They are very fancy, so what does it do? They help prevent unwanted substances to get into the cell. They help prevent they help prevent unwanted substances. To get they help prevent something getting into the cell to get inside. Nó giúp phòng tránh những cái thứ không mong muốn, những cái chất không mong muốn để nó đi vào, để vào. They help prevent unwanted substance to get inside. Okay. Anything else? Do we miss out something? Nếu mà bây giờ đi chuyển đến plant cell thì mới có cái chloroplast nha. <cười> với lại cái mạng cái cell wall cái gọi là cái bức tường các bạn okay. Got it. Thank you. Okay. Now if I have to uh, have to redraw something, I would have to erase this thing. Okay, bỏ cái chỗ này đi. Okay, now if I move on to plant cells, what do we have? So, Chloro, you know what 
it's not certain whether a cell should have one nucleus because some cell kind of cell, for example, muscle cell, muscle cell, there can be many nucleus. So the same thing that happened to other to other organelles cũng có điều tương tự như những cái nhiều organelles khác. Okay, something special to understand now. Bây giờ chúng ta sẽ nói một điều mà rất đặc biệt của hai cái này là gì? So basically. Chloroplast and mitochondria. Chloroplast and mitochondria are the only two cell organelles. Yeah. Possess some of you. Or you can say have. Or possess some of you. Or possess some of you. But possess. Um, what's wrong with my head? Double membrane. Đáng ngạc nhiên một điều đó chính là chỉ có cái chloroplast và mitochondria thôi chỉ có tiền theo được là nó là hai cái bào quan duy nhất mà nó có hai màng tức là tất cả những cái bào quan còn lại có một màng thôi nó có system of membrane all the others all the other cell organelles only have one Membrane. Okay. Tại sao vậy? Why is it so? It has sparked a lot of debate. Nó đã dấy lên spark rất là nhiều debate, rất là nhiều sự tranh luận trong khoa học. It has sparked a lot of debate. Why? Why is the chloroplast mitochondria the only two cell organelles that possess double membrane? All the other cell member organelles only have one membrane. Why is it so? Tại sao như vậy? Take me a picture of this one. Take me a picture. Right. Thank you. I need a picture to follow up my post. Okay. All right. But tại sao là như vậy? Nó có chứng tỏ điều gì không? Nhiều nhà khoa học người ta nghĩ là chắc có lẽ là cái nguồn gốc hình thành của hai cái bào quan này nó khác với lại những cái bào quan khác Giống như kiểu, tại sao? Cùng là con trong nhà mà có đứa khác nhà, khác bố mẹ Người ta sẽ tự hỏi là, ủa, có phải con nhà hàng xóm không? Well, it's like, why the cell organelles in the same cell, but these two are different So it sparks a debate about the origin, cái nguồn gốc, the origin of chloroplast and mitochondria. Một số người giả thuyết rằng hai cái bào quan này được hình thành một cách rất là khác so với những bào quan còn lại. Some scientists. Theorizes. <coughs> Some scientists that theorize that. Một số nhà khoa học người ta người ta đưa ra cái giả thuyết đó là rằng cái thi thể của là nó thực sự ngày xưa nó là những con vi khuẩn mà nó bị một cái tế bào lớn hơn nó ăn thịt nhưng không tiêu hóa nổi. Sau cuối cùng nó sống uh, hạnh phúc vui vẻ cùng với tế bào lớn hơn và nó giúp nhau tồn tại. Em nhớ cái đó không? Biết không? Okay, so some scientists theorize that maybe, but no, what? Yeah, this is not this is not a fact. Okay, it's a theory. Nó chỉ là một cái thuyết thôi mà phải chứng minh nó. It's just a theory. We need to prove it. But maybe those 
to cells on the nails. Maybe just to cell on the nails. Were prokaryotic cell. That were consumed bị bị giống như là nuốt chửng như vậy. That were consumed but not digested. By a bigger cell. Đó, nó là những cái tế bào những sơ mà nó bị nuốt chửng nhưng lại không bị tiêu hóa và những tế bào hơn by bigger cells. So they live together. Chúng sống cùng nhau. They live together and help each other survive better. Chúng sống cùng nhau và giúp nhau survive tốt hơn. Tốt tại đó mà làm thay dưới cold. Oh, sorry. Maybe you should not have said. You should not have said that here. Đúng rồi, em không nên ngồi đây, ngồi đây đúng rồi. All right, so. Okay, it's a theory. We will have to prove it. Nếu mà nó là thuyết thì chúng ta phải chứng minh nó. Forty-four. Thank you. Another fifty minutes. We do have a theory that we need to prove. Thì chúng ta sẽ dẫn một điều mà chúng ta không biết biết để mà để chứng minh. theory that we talk about cái lý thuyết mà tạo thành cái tỷ thể lục đạo đó chúng ta nói là tỷ thể gì vậy so this is called sim by những cái mẫu nhạc sim biosis theory nó là một cái thuyết nó là thuyết sống cộng sinh với nhau sim Sinh sống to live. Osis. What does osis mean? Osis is the process. Quá trình. Quá trình sinh sống cùng nhau. Symbiosis theory. So the theory states that some organelles, some organisms, Some organisms were consumed by bigger. So basically, some smaller cells. Let's just say some smaller cells. It means prokaryotic cell, okay? Một số tế bào nhỏ hơn, tức ý nó nói là prokaryotic cell đấy. 
what can seem by bigger, <coughs> by bigger cells. Bigger cell này có thể là bất kỳ một cái origin, một, một cái loại cell nào nha. Bigger cell can be anything like prokaryotic, eukaryotic, we can't know. Tại vì thực sự là bản chất cho sinh học nó rất là phức tạp, chứ không chỉ đơn thuần giống nhóm sách đâu. Có nhiều cái bây giờ ta vẫn chưa tìm ra được hết. There are things that we haven't found yet in science. So, we cannot exclude, we can not exclude, bỏ lại bỏ được. Possibilities. So, some small cells were consumed by bigger cells, but... but fail to be digested. Nhưng mà nó đã thất bại trong chuyện bị tiêu hóa. They fail to be digested. <cười> so, so they leave. Sống một cách độc lập luôn nha. Nó sống độc lập trong cái cá thể bự hơn chứ không phải nó sống nhờ số bám đâu nha so they live independently they live independently from the host cells nó sống độc lập chứ nó không phải là kiểu nó sống nhờ số bám đâu It's they actually live depend independently from the host cells <cười> And helps and helps each other survive better. Và giúp nhau tồn tại tốt hơn. <cười> Nhưng mà làm sao chứng minh được thứ này? How do we prove that this is true? Làm thế nào chứng minh được này đúng? Làm thế nào chứng minh được là là không là cái sự hình thành của mấy bà quan thì ở lục lạc nó có thể là từ cái nguồn nó khác. How we prove that this theory is right and not that the chloroplasts and mitochondria were formed from other sources? Well, there are evidences. Có những cái bằng chứng để chứng minh điều này. There are evidences or proof. Có những cái bằng chứng bằng chứng đầu tiên nó là gì? <cười> What's the first evidence of proof? Mitochondria. And chloroplast. Can leave and reproduce những năm đầu nha reproduce sinh sản reproduce nhưng không phải là reproduce nha nó là những đầu reproduce they can live and reproduce independently from the host cell from host cells nó có thể sống một cách độc lập với lại cái cá thể host tức là sao <cười> chứng tỏ nó không hề phụ thuộc so it means that they, it's not dependent mitochondria and chloroplast have their own dna nó có cái DNA của riêng trong mấy cái bài quan đó nha They have their own DNA thì nghĩ đây là cái bằng chứng quan trọng nhất luôn á I think this is the most important proof <cười> They have their own DNA Which Are of Prokaryotic Origin mà cái DNA trong cái thi thể độc lạc nó lại là có nguồn gốc từ từ con nhân sơ nữa chứ đó là cái bằng chứng quan trọng nhất luôn á I think that's the most important um, proof What else? What's the third one? Hai cái này These two are 
the only cell organelles to have to have double membrane. là đã đi tìm thay lập là hai cái bào quang duy nhất mà nó có cái mạng đôi chứng tỏ điều gì? So what does it mean? <cười> it means that it means that one membrane must have bắt cái kiểu gì mà nó cũng phải là đến từ must have come from itself and one from the host cell tức là sao màn đôi thì một màn nó phải đến từ cái bản thân của cái cái cái, cái tế bào đó của cái cell organel đó một cái là đến từ cái host cell khi mà nó ăn vô tại vì em nhớ <cười> remember when the two cells eat each other it looks like this right Yeah, it looks like this, so that's why when they come together, it's like this. So when they come together, they become something like this. That's why this is also one of the important evidence. Đó là tại sao đây cũng là một trong những cái bằng chứng quan trọng. Đó là khi nào khi mà hai cái nó nó gặp lại cùng nhau thì một cái đến từ host, một cái đến từ chính nó. One from the cell and one from the host cell. Okay. Is there more evidence from a human? I remember there was four. Cái thứ tư đó chính là the fourth thing. <cười> I think the fourth evidence, which is not very strong, but it's still strong enough. Cái bằng chứng thứ tư nó không quá vậy, nó không quá là quan trọng nhưng mà thầy nghĩ là nó cũng khá mạnh đấy. It's the ba hai cái bào quang này nó có thể nó có cái những cái phản sinh hóa <cười> riêng của chính nó và nó tiến hóa theo cái kiểu mà được bảo bọc, bao phủ bởi cái một cái bự hơn mà. Cho nên cái cách tiến hóa của nó khác với lại những cái tế bào chủ. <cười> So the way, the way that mitochondria and chloroplasts <coughs> um, the way the mitochondria and chloroplasts work or function. Cách mà nó function vận hành đó. And the way the way they evolve it's uh, basically are uh, very different. From the host cell. Cái cách mà tiền thể lục lạc nó, nó vận hành Và cái cách mà nó tiến hóa Nó không có giống gì với nó sao đó Nó chứng tỏ là nó có một cái nguồn gốc không có giống nhau So it uh, So it implies It implies A different Origin hàm ý là gì? nó hàm ý là có một cái gốc ghét khác nhau. It implies a different origin, ok? Ok, these are the evidence of proof of symbiosis theory. I think it's true, but we still have to prove it, you know? Là nghĩa là đúng nhưng mà mình vẫn phải chứng minh nó. Ok, so... Any question? Well, it's a theory until someone proves that it's wrong, okay?
Đó là một cái thuyết cho đến khi ai đó chứng minh là nó sai rồi Ví dụ học thuyết của Newton này, bây giờ sau 200 năm Cũng là chứng minh là sai rồi Well, Newton theory after 200 years Someone finally proved that it's wrong It's funny Okay, now let's talk about viruses Nó còn một cái phần nữa là cái phần virus, ok? Say again. Say again. What do you mean? Ah, ah, okay. Sorry, I forgot to mention the part like how this prokaryotic cell can evolve to become um, <coughs> eukaryotic cells. Slowly, of course, evolution happened. This chuyện mà evolution đó, tiến hóa nó diễn ra. So evolution happens through time, through millions of years. Things become more and more complex through time. Mọi thứ nó trở nên phức tạp hơn theo thời gian. Years, creating more and more complex, more complex organisms. Nó tạo ra những cái cá thể phức tạp hơn nhiều. So slowly, you see, slowly prokaryotic cells, bacteria, những cái tế bào nhân sơ, ví dụ như vi khuẩn đi, they gain flagella, cilia, cilia, nó bắt đầu nó có thêm cái cái đuôi, flagella, they they get cilia, lông mèo, and they become more and more complicated, more complex, nó chúng ta nên càng ngày càng phức tạp hơn, and so. There's a need for compartmentalization. Có một cái nhu cầu cho sự, có một cái nhu cầu cho cái sự phải có mấy cái khoang trong tế bào. There's a need for compartments, compartmentalization. Compartmentalization is a process that forms like different compartments or rooms inside a cell. Space or room. Có nhu cầu để tạo ra không gian hoặc là phòng bên trong tế bào. There's a need for compartmentalization. Tại vì sao? Khi mọi thứ nó trở nên bự hơn, em phải chia phân khu ra để em vận hành. Giống như là một cái lớp bây giờ sẽ số đông quá rồi, bắt buộc phải chia tổ ra đúng không? Để mà quản lý tốt hơn. So like a class, if you have so many students, you need to divide them into groups. So when the cell become bigger and bigger, complex and bigger, you need to separate them into rooms, like compartments. Chúng ta cần phải chia cái tế bào ngày càng lớn ra thành phân khu. So why? For complex and um, different functions. Do những cái chức năng khác nhau và chức năng phức tạp khác nhau. Có có vậy thì phân phân chức. Like for example, some will be for making proteins. Một số dành cho tạo đạm, tạo protein. Some will be for Transcription, một số chỗ để cho sao mã. Some will be for translation, một số nhận dịch mã nha. So, a complex of different functions. So, it leads to the formation of many cells, organelles. Đó, 
để dẫn đến sự tạo thành của nhiều bàn quang như vậy đó tắt ra thành từng cái cái khu phân khu so basically now bigger cells it forms cell organelles because there's a need for compartmentalization you need to separate different functions và phân chia ra nhiều chức năng khác nhau for complex and different functions <cười> Okay, and slowly, slowly you have uh, a double membrane as well. The 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 is necessary từ từ thì là một cái màn đôi tế bào nó là cần thiết you know why right because bigger cells to keep the thing inside you need a more bigger tougher membrane một tế bào lớn hơn để giữ những cái thứ bên trong mình cần phải có một cái màn tougher cứng hơn dày hơn thicker So slowly they become eukaryotic cells, <laughs> and that includes <laughs> as well. Nhiều cái organelles này thì những cái organelles này nó bao gồm cái nucleus luôn. Khi mà nó có nucleus, nó gọi là nhân chuẩn. Ừ, có nucleus thì có nhân nhân chuẩn. When you have a nucleus already, it is called eukaryotic cell. Okay. Okay. Does that answer your question? <coughs> no. Nó trả lời được câu hỏi của em chưa? Okay. Good. So you know, think everything you know evolves. Mọi thứ nó đều evolve nha. Một số bằng chứng là chỉ ra rằng là cái mitochondria chloroplast đó nó tiến hóa chậm hơn rất nhiều so với tế bào của mình mình được bảo bọc A lot of new evidence can suggest that mitochondria chloroplast they evolve much slower than their host cell because they are protected, right? Yeah. Okay, I think... Uh, what time is it? Okay. Um, we need to do viruses next, okay? Okay. Okay, let's have a virus, yeah. Okay. That's it. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also follow, press follow, my Facebook but please, don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha Thank you and see you, bye!